இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம எந்த மேட்ச் பத்தி பாக்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நைன்த் மேட்ச் பங்களாதேஷ் வர்சஸ் நியூசிலாந்து மேட்சோட ட்ரீம் லெவல் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லெவல் பிரிவியூ தான் பாக்க போறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்க நடக்க போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லண்டன்ல இருக்க கெனிட்டல் வால் ஸ்டேடியத்துல தான் நடக்க போகுது இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பத்தி பாப்போம் இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பத்தி பாக்கணும்னா இந்த பிச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைலி பேட்டிங் ஃப்ரெண்டியா இருக்கும் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஹெல்ப் கிடைக்கும் இந்த பிச்சில் இப்ப பங்களாதேஷோட டீம் நியூஸ் பாப்போம் பங்களாதேஷ் டீம் நியூஸ் பார்த்தோம்னா அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி சேம் பிளேயிங் லெவலில் தான் போவாங்க ஏன்னா போன மாதிரி ஜெயிச்சிருக்காங்க நல்ல கூட கண்டிப்பாக அந்த சேம் பிளேயிங் லெவலில் தான் போவாங்க எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது மோஸ்ட்லி பங்களாதேஷ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பங்களாதேஷோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா தமிம் இக்பால் சௌமியா சார் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபார்ம் இருக்காங்க ஒரு சைடு தமிம் இக்பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னிங்ஸுக்கு கொண்டு போக பார்க்குறது ஆனால் அவரு ஒரு அக்ரெசிவ் பேஸ் தான் பட் ஆனால் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அக்ரெசிவ் ஆடாம ஓரளவுக்கு நல்ல இன்னிங்ஸை கொண்டு போகணும்னு போறாரு பட் ஆனால் வந்து போன மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட் அவுட் ஆகிட்டாரு தவிர பட் ஆனால் அவரோட மைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் செட்டு இன்னிங்ஸ் எடுத்துட்டு போகணும் தான் பாக்குறாரு அவரோட அவரோட நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ரெண்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சௌமியா சார் இருக்காரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்கிங் மோடு தான் பவர் பிளே வந்து யூஸ் பண்ணிக்க பாக்குறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷஹீப் அல்லசன் ரஹீம் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா கீ பேட்ஸ்மேன் கண்டிப்பாக போன மேட்ச் இவங்க ரெண்டு பேரால் தான் அந்த ஸ்கோரை போட முடிஞ்சது உண்மையாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷை பொறுத்த வரைக்கும் தமிம் இக்பால் ஷகீப் அலசன் ரஹீம் முகமது உலகம் நாலு பேர் ரொம்ப முக்கியமான பேட்ஸ்மேன் அதில் வந்து மிடில் ஆர்டர் விளையாடக்கூடிய ரஹீம் ரொம்ப ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பேட்ஸ்மேனாக இருக்காரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷகீப் அலசனை இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டவுனுக்கு ப்ரமோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் டவுன் தான் அவரோட ஆவரேஜஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் வச்சிருக்காரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே கீயாக இருப்பாங்க ஷகீப் அலசன் பவுலிங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல லைன் அண்ட் போட்டுட்டு இருக்காரு என்ன தான் வந்து டேர்ன் பண்ணாலும் ஆங்கிள் பண்ணி உள்ள எடுத்துட்டு வரக்குள்ள கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல்டு இல்லை எல்பி டபிள்யூ ஆர்த்து உங்களால் நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது டேர்ன் பண்ணலனா போன மேட்ச் கூட பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் நபியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேனுக்கு ஆட போய் தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அவுட் ஆனாங்க பட் ஆனால் பால் டேர்னே ஆகல நேராக தான் நேராக தான் போச்சே தவிர பால் டேர்ன் ஆகல ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பிச்சு அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஷகீப் அல்லா சார் டேர்ன் ஆட போனாங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்பி டபிள்யூ இல்லை போல்டு ஆர்த்து உங்களால் நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முகமது மித்துன் மித்துனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லா எல்லா மேட்சும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்டார்ட் கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி ஆட மாட்டார் ஏஷியா கப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஃபார்ம் இருக்காது மித்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட் ஆனால் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறார் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து மோஸ்ட்லி அவுட் ஆகிட்டு போயிடுறாரு ஸோ அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்குது இவர் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு டீசெண்டாக ஸ்கோர் போட்டார்னா இன்னும் அந்த டீம் வந்து ஓரளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டவுன் த ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் முகமதுல்லா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முகமதுல்லா வந்து இங்கே இறங்குறதே தப்பு தான் நான் சொல்லுவேன் பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இறங்குறதுக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ வந்து அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஃபினிஷராக ஆக்சுவலாக இருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வேர்ல்டு கப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டீசெண்டான ஃபார்மில் தான் தெரிஞ்சு போலிங் <laughs> இவர் வந்து பவுலிங் ஆல் ரவுண்டர் தான் பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பவுலிங்கில் இது கிடையாது இப்போ வந்து பேட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல அக்ரெசிவ் ஸ்ட்ரைக் வச்சிருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அந்த ஃபினிஷர் ரோலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன் த ஆர்டரில் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பார் பங்களாதேஷ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சேஃபுதி சேஃபுதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டீசெண்டான ஒரு பவுலிங் ஆல் ரவுண்டர் தான் சொல்லுவேன் ஒரு ஹிட்டர் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்கனாமி ப்ளஸ் விக்கெட் டேக்கர் ரெண்டுமே பட் ஆனால் போன மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரன்ஸ் கொடுத்தாரு ஸோ எல்லா பவுலருக்கும் ஏதாவது ஒரு நாள் வந்து ஒரு பேட் டேவாக அமையும் ஸோ சைஃபி தினை பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்ஸ் கொடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்தாரு முக்கியமான சமயத்தில் ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் மெஹந்தி ஹசன் ஒரு லோன் ஸ்பின்னர்னு சொல்லலாம் இவர் இவ் இவ் பொதுவாக ஸ்பின்னர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் நிறையா டீம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஓவர்ஸில் போடுவாங்க
மோஸ்ட்லி வந்து இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் பிளேயிங் லெவலோட தான் போவாங்க அது காரணம் அதே அதே ரீசன் தான் போன மாதிரி ஜெய்ஸ்டாங்கனுக்குள்ள அதை இந்த டீம் வந்து கொலாப்ஸ் பண்ண வேண்டிய எந்த அவசியமும் கிடையாது இப்போ நியூசிலாண்டோட ப்ராப்பபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா முன்றோ கப்தில் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இதில் நான் எப்பயுமே முன்றோ சொல்லுவேன் அந்தளவுக்கு வந்து ஒன் டே ஃபார்மட்டி டச் கிடையாதுன்னு பட் ஆனால் போன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டீசெண்டாக ஆனார் கண்ணா அப்படின்னானு சுத்தாமல் ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலை வந்து கணிச்சு ஆனால் தான் சொல்லணும் எப்பயுமே பார்க்குற முன்றோ இல்லாமல் கண்டிப்பாக போன மேட்ச்சு ஒரு வித்தியாசம் தெரியுது அது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி நோக்காலஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரி ஆகிட்டாரு ஸோ அந்த இடத்துல தான் இது வந்து ஓப்பன் பண்ணாருனா கூட அவர் ஒரு பிளேஸை தக்க வச்சுக்கணுன்ற எண்ணத்தலையே ஆன மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்றோட பேட்டிங் ஸ்டைல் கண்டிப்பாக அது கிடையவே கிடையாது இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டீசெண்டாக ஆனார் எல்லா பாலையும் சுத்த போகாமல் ஓரளவுக்கு நல்ல டீசெண்ட் ஆனால் வித்து கொடுக்க ஒருத்தர் <laughs> ரெண்டு கீ பேட்ஸ்மேன்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேம்பெயினர் இந்த டீம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே ரீசன் ஃபார்மும் பாத்தீங்கன்னா ராஸ்டர் இருக்கு சூப்பரா இருக்கு போன மேட்ச் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் விளையாடுறதுக்கு வந்துட்டான வாய்ப்பு கிடைக்கல மேபி இந்த மேட்ச் கண்டிப்பா கிடைக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன் இதுல கேன் வில்லியம்சன் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபார்ம்ல இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஃபார்ம்லயும் இருக்காரு பிளஸ் ஆனா வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல கொஞ்சம் ஃபெயிலியர்ஸும் ஆயிருக்காரு அதே மாதிரி கன்வர்ஷன் ரேட்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது கேன் வில்லியம்சனுக்கு மோஸ்ட்லி பிப்டி அடிச்சா இருந்தாலும் கேன் வில்லியம்சன் ஒரு மாதிரி பிளேயர்னா அது வந்து ஹண்ட்ரட் கன்வெர்ட் பண்ண பாப்பாங்க பட் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட கன்வர்ஷன் ரேட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அதே மாதிரி ராஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூசிலாண்ட் டீம்ல ஒரு தி பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் சொல்லுவேன் கடைசி ரெண்டு வருஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சம ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் அவர் ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்து பாருங்க கடைசியா ரெண்டு வருஷம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபார்ம்ல இருக்காருன்றது உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டாம் லேதம் ஒரு டீசென்டான ஒரு டெக்னிக்கலான ஒரு பேட்ஸ்மேன் மிடில் ஆர்டருக்கு ஒரு எப்படி ஆடணும் ஒரு பிளேயர் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பக்காவான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜினே சொல்லலாம் அதுலயும் மேபி வந்து டாப் மூணு பேர் விக்கெட் ஆயிட்டாங்கன்னா ராஸ்டேலர் லேதம் பார்ட்னர்ஷிப் கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து டீமுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோரை கொண்டு போவோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜிமி நேஷம் நேஷம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டீசெண்டான ஆல் ரவுண்டர் பிளஸ் பிக் கீட் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் ஆனா அவரோட பவுலிங் ஸ்டைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கட்டர்ஸா போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அந்த கட்டர்ஸ் போட்டு விக்கெட் எடுக்கிறாரு ஸோ ஓகே ஒரு ரைட் ஹேண்ட் விக்கெட் எடுக்கும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு வந்து அதே மாதிரி கட்டர் போடுறதுன்றதுனால ஒரு சில வாட்டி பாத்தீங்கன்னா இவர் அடி வாங்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு கட்டர் போட்டீங்கன்னா அந்த அந்த அதே ஒரு டேரக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா லாஃப் பண்ணி ஆட பாப்பாங்க சோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஆக்சுவலா மாத்திக்கிறாரா என்னன்னு தெரியல நான் பார்த்த வரைக்கும் அவர் வந்து லெக் அட்ரஸ் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ரைட் ஹண்டருக்கு ஓகே பட் லெஃப்ட் ஹண்டர் வரக்குள்ள அது கண்டிப்பா வந்து ஒரு தப்பான ஒரு இதுல தான் வந்து போய் முடியும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டி கிராண்ட் ஹோம் டி கிராண்ட் ஹோம் பொறுத்த வரைக்கும் மேபி பத்து ஓரம் போட வாய்ப்பு இருக்காது ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் மேபி போடலாம் போட்டாருனா ஓரளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருப்பார் இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேட் ஸ்விங் கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவரோட பவுலிங்ல ஸோ அதனாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது கன்சிஸ்டன்ஸாக லைன் போட்டாருன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருப்பார் கால் இண்டி கிராண்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிச்சல் சாண்டனர் சாண்டனர் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு இந்த டீம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா லோன் பண்ண மோஸ்ட் எல்லா டீம்லயும் ஒரு ஸ்பின்னர் தான் எடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்றதுனால பட் ஆனால் இவர் வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீம்ல எப்படி ஷக்கிப் சொன்னோம் அதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்சல் சாண்டனருக்கும் பொருந்தும் அதே பவுலிங் ஸ்டைல் தான் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் பண்ண மாட்டார் மோஸ்ட்லி எந்த பாலுமே ஏதாவது சீம்ல பட்டா தான் அதுவே டேர்ன் ஆகும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் உள்ளார தான் எடுத்துட்டு வர பாப்பாரு ரைட் ஹண்டாஸ்காக இருக்கட்டும் லெஃப்ட் ஹண்டாஸ்காக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் வந்து உள்ளார இருக்கும் அப்படி உள்ளார இருக்கக்குள்ள மோஸ்ட்லி டேர்னு காட போய் வந்து போல்டு எல்பி டபுள்யூ ஆகிறது சான்ஸ் இருக்கு சேம் ஷக்கிபுக்கு ஏதோ என்ன ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்சல் சாண்டர் வரும் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து பிக் டேர்னர் ஆஃப் த பால் கிடையவே கிடையாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேட் என்ரி லாக்கி ஃபெர்கூசன் ட்ரென்போல்ட் மூணு ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் மூணு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்ம ஃபார்ம்ல இருக்காங்க மூணு பேருமே சூப்பராக போட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த வேர்ல்டு கப்
ரஹ்மான் ட்ரென்போல்ட் ஃபெர்கூசன் இந்த டீமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம்ஸ் என கேப்டனாவும் ஷகிபுல் ஹசனா வைஸ் கேப்டனாவும் கொடுத்துருக்குறேன் வில்லியம்ஸ் ஏன் கேப்டனாக கொடுத்துருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா போன மேட்ச் இறங்கலாம் பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியான ஒரு பிளேர் ஒரு கீ பேட்ஸ்மேனாக இருக்காரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னிங்ஸ் பில் பண்ணி ஆடக்கூடிய பிளேயர் இவர் ஃபர்ஸ்ட் இறங்கலாம் சரி செகண்ட் இறங்கலாம் சரி மோஸ்ட்லி போன மேட்ச் மாதிரி விக்கெட் போகாமல் விளையாடுவாங்களா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி கூட்டி தான் ஏன்னா மோஸ்ட்லி அதெல்லாம் இப்போ தான் நடக்கும் விக்கெட்ஸ் போகாம நடக்கிறதால கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் மேபி ஒரு விக்கெட் விளையாடுறதுக்கு கூட ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இதை விளாமையும் போல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி வந்து ஃபஸ்ட்டு நியூசிலாண்டு பவுலிங் போட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு மோஸ்ட் பாப்புலி கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு விக்கெட்டாவது விழணும் விழும் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்டு ஸோ அதனால நான் கேன் கேப்டனாக போட்டிருக்கேன் இல்லை உங்களுக்கு வந்து அப்படி தோணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக கப்தில் போடலாம் ஆனால் வந்து நியூசிலாண்ட் ஃபஸ்ட் பவுலிங்காக இருந்தால் மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்காக வந்து நீங்கள் தாராளமாக கேன் வில்லியம்சன் போகலாம் நான் வைஸ் கேப்டன் ஷகிபுல் ஹசன் கண்டிப்பாக ஒரு வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் உண்டான எல்லா குவாலிட்டியும் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷகிபுல் ஹசனுக்கு ஸோ அது நம்மளுக்கே தெரியும் கண்டிப்பாக மோஸ்ட்லி இன்றைக்கி எல்லாருமே இந்த காம்பினேஷன் போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு நிறையா நிறையா இருக்குது நீங்கள் ஹெட் டு ஹெட் போகிறதா இருக்கணும் எதுனா போகிறதுக்கு மோஸ்ட்லி இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா கேன் வில்லியம்சன் ஷகிபுல் ஹசன் தான் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் போடுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ டீம் டூ பார்ப்போம் டீம் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் ரஹீம் பேட்ஸ்மேனில் பார்த்தீங்கன்னா தமிம் இக்பால் சௌமியா சர்கார் ராஸ் டெய்லர் கேன் வில்லியம்சன் ஆல்ரவுண்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஷகீப் சைஃபுதீன் பாலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரஹ்மான் ட்ரென்போல்ட் மேட் என்ரி லாக்கி ஃபர்கூசன் இந்த டீமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேன் வில்லியம்சனை கேப்டனாவும் தமிம் இக்பாலும் வைஸ் கேப்டனாவும் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இது ஒரு நல்ல பேட்டிங் ட்ராக்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நான் கேன் வில்லியம்சன் கே போயிருக்கேன் இல்லைனா நீங்கள் வேணா ஒரு சாய்ஸ் எடுக்கலாம் ராஸ் டெய்லருக்கு கொடுத்து பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக என்னோட ஃபஸ்ட் சாய்ஸை நான் வந்து ராஸ் டெய்லர் தான் வச்சிருந்தேன் இப்போ வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் கேன் வில்லியம்சனுக்கு மாற்றினேன் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ஆஸ்திரேலியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஒரு நியூசிலாண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பவுலிங் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகிறது உண்டான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இது வந்து நியூசிலாண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுலிங் எடுத்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கேன் வில்லியம்சனே வச்சுங்க ரெண்டு டீமும் இல்லை சப்போஸ் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்காக எடுத்துக்கிங்கன்னா இந்த டீம் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஸ்திரேலர் ஒரு சான்ஸ் எடுத்து பாருங்க ஏன்னா அவர் தான் வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸில் வந்து நியூசிலாண்டுக்கு அதிக ரன் ஸ்கோரர் ப்ளஸ் வந்து அதிக ஹண்ட்ரட் சச்சு தான் ரீசன்ட் டைம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஸ்டேலர் தான் ஸோ அவர் வந்து டூ டவுன் தான் இறங்குறாரு ஒன்றும் பின்னடி ரொம்ப கீழெல்லாம் இறங்க டூ டவுன் தான் இறங்குறாரு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்ட் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்காக இருந்தால் இந்த டீமுக்கு கேன் வில்லியம்சன் இல்லாமல் ராஸ்டேலர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ராஸ்டேலர் தமி மிக்பால் ஸோ ஏன்னா தமி மிக்பால் இன்னைக்கு போட்ட காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் ஃபார்மில் தான் இருக்காரு மோஸ்ட்லி யாரும் யோசிக்க மாட்டாங்க தமி மிக்பால் சும்மா டீம் எடுத்து வச்சிருப்பாங்க தவிர மோஸ்ட்லி அவர் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சைஸஸ் போகிறதுக்கு உண்டான அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் கம்மி ஏன்னா வந்து ஒரு <laughs> மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்டு வந்து செகண்ட் பவுலிங்காக இருந்ததுனா அதாவது ஃபஸ்ட் பேட்டிங்காக இருந்ததுனா நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வந்து சுந்தர் ஆடம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தனா இந்த டீமில் நான் லாஸ்ட் மினிட்டில் டெலகிராம் அண்ட் ட்விட்டரில் வந்து அப்டேட் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்குண்டான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குங்க கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண